আমি বেসিক্যালি ঢাকাতে এসেছি নাইনটিন নাইনটি ফোরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে পড়বার জন্য সো আমার স্বপ্ন ছিল ঢাকা কলেজে পড়ব সো ন্যাচারালি আমি ইন্টার ম্যাট্রিক শেষ করেই একদম ডিরেক্ট ঢাকাতে চলে এসেছি সো তখন যেটা আমার হয়েছে যে কোনো সাজেশান কোনো গাইডলাইন কোনো মেন্টরিং কোনো সাপোর্ট আসলে কিভাবে আমি নিজেকে ইকুইপ করতে পারি যে ইমাজিন করেন যে একটা ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে ঢাকা শহরে আসছে এখন একটা স্ট্রাকচারাল এনভারনমেন্ট থেকে আমি আসছি একটা অ্যাবান্ডান্স একটা ফ্রিডমে এসছি তো সেখানে আমি নিজেকে কিভাবে মেলে ধরব কিভাবে গড়ে তুলব এই যে গাইডলাইনগুলো যদি এভাবে বলেন যে কেরিয়ার গাইডলাইন ইউনিভার্সিটি অসো কেরিয়ার রাইট হাউ ইউ বিল্ড ইউর এডুকেশন সিস্টেম এটা কাইন্ড অফ ইট ওয়াজ ভেরি লিমিটেড অর ইট ওয়াজ নট দেয়ার অ্যাট অল সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যাজ এ হোল যেটা হয় আমরা অনেকে কিন্তু স্ট্রাগল করি ইন দ্য কলেজ অর ইউনিভার্সিটি অথবা ঢাকা শহরে যে প্রথম আসছে প্রফেশনাল কারণে হলেও সে কিন্তু অনেক দিক থেকে স্ট্রাগল করে একটা প্রপার গাইডেন্স মেন্টরিং সাপোর্ট এই জিনিসগুলো একদমই ছিল না এখনও যে খুব বেশি আছে সেটা কিন্তু নয় তবে সেই কালচারটা আস্তে আস্তে এখন বাড়ছে ডেফিনেটলি যে প্রবলেম তো অনেক কিছু থাকতে পারে একটা হলো যে আপনি কিভাবে কোপ আপ করবেন আপনি কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ আপ করবেন প্রফেশনালি হতে পারে পার্সোনালি হতে পারে তাই না হাউ ইউ ওভারকাম দ্য চ্যালেঞ্জেস এই জিনিসগুলো শেয়ার করার মতো সাপোর্ট করার মতো এনাফ রিসোর্সেস অথবা আশেপাশের মানুষদের থেকে এনাফ সাপোর্ট ওর মিনিমাম সাপোর্টটুকু হতো বা তখন পাওয়া যায় নাই যেটা এখন হতো বা চাইলে কিছুটা পাওয়া যেতে পারে একটা কারণ হতে পারে যে আমাদের এখন কর্পোরেট প্রফেশনালস অনেক বেড়েছে আমাদের মানুষ এখন অনেক বেড়েছে প্রফেশনালিজম কিছুটা বের বেড়েছে সো কম্পারেটিভলি ডেফিনেটলি আমরা বিশ বছর আগে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আমরা এখন আজকে আরও অনেক একটা ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছি দ্যাট ইজ ফার শিওর ইনফ্যাক্ট আমি ঢাকাতে এসছি নাইনটি ফোরে আমি নাইনটি সেভেন থেকে আমি বলতে পারেন আমি কাজ করা শুরু করেছি নাইনটি সেভেনে আমি আই স্টার্টেড সেলিং এনসাইক্লোপিডিয়া যেটা এখন আপনি রাস্তাতে দেখেন তখন আমি এভাবেই আমার কিন্তু যাত্রা শুরু ইন অর্ডার টু সারভাইভ ইন অর্ডার টু আর্ন সামথিং ফর মাই লিভিং অর ফর অর ফর মাই এডুকেশন সো আই স্টার্টেড সেলিং এনসাইক্লোপিডিয়া অন দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট টু সেলিং দ্যাক টু দ্য কর্পোরেট অফিসেস অ্যাজ ওয়েল সো ইট ওয়াজ স্ট্রাগল রাইট তো আসলে ন্যাচারালি আপনাকে তো কেউ এমনিতে সাপোর্ট করতে এগিয়ে আসবে না ওর আপনি চাইলেও যে পাবেন সেটাও না হতবা দশজনের কাছে চাইলে একজনের কাছ থেকে পেতে পারেন সম্ভাবনা আছে সো ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হ্যাঁ ইট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি টাফ ইন অর্ডার টু আর্ন মাই লিভিং হোড ইট ওয়াজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং সো দ্যাটস হাও আই স্টার্টেড দ্যান দেন আই বিগ্যান ইউ নো পার্ট টাইম ওয়ার্ক এ কোম্পানি কলড মার্কেট অ্যাক্সেস প্রোভাইডার্স লিমিটেড অ্যান্ড আই ওয়াজ স্টুডেন্ট অ্যাট দ্য টাইম university student and that led towards me selling card at the time company name was vanic ekhon jeta ke amra boli lanka bangla finance so that actually brought me to work into the hsbc even before i complete my undergrad so amake kintu protita porbe struggle kore ekti theke arakte jage amake jete hoyeche so ei bhabe ami nijeke develop korar chesta korechi ইমাজিন কর্পোরেট আমি সেল শুরু করেছি অন দ্য স্ট্রিট সেখান থেকে আমি আই কেম টু এইচ এস বি সি অ্যান্ড দেন দেন দে আর অনওয়ার্ড আই ওয়ার্ক ফাইভ ডিফারেন্ট মাল্টিনেশনাল কোম্পানিজ অ্যান্ড দ্যাস হাউ প্যাশন অ্যান্ড পারপাস একটা বিষয় যেটা হলো যে আমি কে কেন পৃথিবীতে এসছি হোয়াট ইজ মাই অ্যাকচুয়ালি বিগার পারপাস আমরা অনেকেই যেটা সেট করি যে বিগার গোল সেট করি টু বিকাম এ ডক্টর টু বিকাম এন ইঞ্জিনিয়ার টু বিকাম এ পাইলট এসে আমাদের কিন্তু বক্স কিন্তু ফিক্স করা সো আমাদের লাইফটা কিন্তু ইজ অ্যাকচুয়ালি মাচ মাচ বিগার দেন দিস স্মল স্মল বক্সেস আমাদের লাইফের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো পার্ট এ ভিতরে কেরিয়ার একটা পার্ট সোসাইটি একটা পার্ট রিলেশনশিপ একটা পার্ট ফ্যামিলি একটা পার্ট তাই না সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা প্রপার বিউটিফুল লাইফ হয় আর ইম্প্যাক্টফুল লাইফ হয় এই বিগার পিকচারটা ভুলে গিয়ে আমরা সবাই এখন চিন্তা করি ভেরি স্মল স্কেলে আমি কিভাবে নিজেকে সাকসেসফুল এমপ্লয়ি হতে পারি অথবা সাকসেসফুল বিজনেস ম্যান হতে পারি কিভাবে আমি অনেক টাকা ইনকাম করব সো এই জিনিসটাই কিন্তু আসলে আমাকে একটু ভাবিয়েছে যে আসলে হাউ ক্যান আই হেল্প আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইয়াং প্রফেশনালস এই যে ছোট্ট বক্স সেন্ট্রিক চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে এসে 
একটা বিগার একটা পারপাস চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা করে নিজের জীবনটাকে গঠন করা এই জায়গাটা আসলে আমাকে বেশি ইন্সপিরেশন দেয় যেই কারণে আসলে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে একটু ভিন্ন খাতে নিয়ে এসেছি বাংলাদেশিরা কিন্তু দে আর ট্যালেন্টেড দে আর ভেরি স্কিল দে আর ভেরি ইউ নো ইউড গেট হান্ড্রেডস অর থাউজেন্ডস অব জিনিয়াস ফ্রম ইউনো কামিং ফ্রম আমাদের গ্রাম বাংলা থেকে উঠে আসছে অথবা শহর থেকে উঠে আসছে আজকে যদি দেখেন গত দু দিন আগে দেখলাম জাপানে বাংলাদেশের একটা ডক্টর যে জাপানের সেরা বিজ্ঞানী এই বছরের পুরস্কার পেয়েছে এরকমভাবে কিন্তু হোয়াট ডাজ ইট মিন আমাদের দেশের কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ তরুণ তাদের মেধার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জানেন কোথায় সমস্যা একটু গাইডেন্স একটু প্রপার কোচিং প্রপার মেন্টরিং অথবা তার মাইন্ডসেট তার চিন্তা ভাবনাটাকে একটু যদি বদলে দিতে পারেন তাহলে তার কিন্তু জীবনের গতিপথ কিন্তু বদলে যেতে পারে আমাদের দেশের এরকম তরুণ হাজারো হাজারো তরুণ আছে যারা বিশ্বময় নিজেকে মেলে ধরতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র হয়তো বা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট অথবা কিছু পারিবারিক সাপোর্ট অথবা সোসাইটাল যে সাপোর্ট দ্যাট ইজ নট অ্যাডিকুয়েট আমি বলবো অ্যাডিকুয়েট না কম্পেয়ার টু আমাদের যে হিউজ পপুলেশান সেই জায়গাটা থেকে আমার আসলে প্যাশনটা শুরু আসলে কিভাবে এই জায়গাটাতে আমরা হতে পারি অ্যাজ এ ফ্যাসিলিটেটার সো দ্যাট উই ক্যান হেল্প আওয়ার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস আওয়ার ইয়াং প্রফেশনালস আওয়ার স্টার্ট আপ যারা স্টার্ট আপ দিচ্ছে দে হ্যাভ লট অফ ড্রিমস লট অফ হোপস বাট যেটা হয় সবাই মনে করে যে হার্ড ওয়ার্ক করলেই মনে হয় জীবনে সাকসেসফুল হওয়া যায় অথবা বিজনেস করার জন্য বুঝি অনেক অনেক পয়সা দরকার নাইদার অফ দ্যাম ইজ ট্রু নাইদার অফ দ্যাম ইজ ফ্যাক্ট হতাশ আমি তখনই হব যখন আমি কাজ করতে করতে গিয়ে টায়ার্ড হয়ে যাব আমি তখন আর বুঝছি না বুঝতে পারছি না যে আমি আসলে কোথায় যেতে পারি বা কোথায় যেতে পারি এটা কয়েকটা কারণ হয় একটা কারণ হলো যে আমি যখন কোনো কিছু শুরু করি এক্সটার্নাল কারণে অর্থাৎ আমাকে কেউ বলেছে অথবা আমি কোনো কিছু পাবো সেই প্রত্যাশায় সেই আশায় এটা যখনই হয় তখন কিন্তু আমি যখন ড্রাইভ করি তখন কিন্তু ভেতর থেকে ড্রাইভটা আসে না যত বেশি আপনি ফেল করবেন তত বেশি কিন্তু আপনার সম্ভাবনা আপনি যদি যদি আপনি লেগে থাকেন আপনার সফলতা সম্ভাবনা কিন্তু তত বেশি ফাস্টার আমাদের যেটা হয় আমরা মনে করি যে একবার ট্রাই করলাম ফেল হচ্ছে হুম ছেড়ে দিই কিন্তু এটা হয় কেন বিকজ আমি ভেতর থেকে করছি না আমি জানি না আমি কেন করছি আমার রিজেনটা এনাফ না আমার রিজেনটা বিগান না আমি ভেতর থেকে ইন্সপায়ার্ড না আমি অন্যের দ্বারা ইন্সপায়ার্ড আমি অন্যের দ্বারা লালায়িত আমি কিছু পয়সা পাওয়ার আশায় কিছু রেকগনিশন পাওয়ার আশায় অথবা কোনো কোনো কিছু অর্জনের জন্য মানে কোনো রেকগনিশন কোনো অ্যাওয়ার্ড কোনো মেডেল কোনো কিছু আমার প্রত্যাশা থাকে যেই কারণে যখন ওটা হয় না তখন আমি হতাশ হয়ে যাই মাইন্ডস চিন্তা ভাবনা আমি খেয়ে শার্ট কিনে প্যান্ট কিনে উড়াই ফেলছি মজ মাস্তি দেখানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু নিজের প্রতি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এক লাখ কেন দশ হাজার টাকা খরচ করি না সেলফ ডেভেলপমেন্ট এই পার্সপেকটিভ যখন পর্যন্ত চেঞ্জ না হবে একজন মানুষ কখনো ভ্যালুয়েবল হবে না অর্থাৎ আমি যদি নিজে ভ্যালুয়েবল না হই তাহলে আমি কিভাবে আপনাকে ভ্যালু অ্যাড করব আমার ভিতর যদি লাইট না থাকে হাউ ক্যান আই লাইট গিভ ইউ লাইট আমি যদি ডার্ক হই ক্যান ইউ সেম এ ক্যান আই গিভ ইউ লাইট ডেমোগ্রাফি ওয়াইজ আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের সেভেন্টি পার্সেন্ট ইজ ইউথ হয়ে পৃথিবীর কোনো দেশেই এই সেগমেন্টটা তো পরিমাণে নাই উই ইউ আর রাইট নাও দ্য চায়না ওয়ার ইন নাইনটিজ নব্বই দশকে চায়না ঠিক যেভাবে যে অবস্থানে ছিল ডেমোগ্রাফি ওয়াইজ রাইট নাও আমাদের সেই সিচুয়েশনস অর্থাৎ আমাদের সেই অবস্থানে এখন আমরা আছি এক পপুলেশন সো দ্যাট ইজ আওয়ার রিসোর্স could be number one ingredient as a resource to make this as a resource then how could how it could be only way is if you make this resource resourceful the problem is we are not developing them we are not developing ourselves we are looking into someone else they kyo shama ke develop kore de jabe mone korche sarkar develop kore de jabe mone korche je amake boro bhai develop kore no এভরি টাইম ইজ রাইট সরকার সরকারের কাজ করছে আমি কি আমার কাজ করছে আমি কি আমার জায়গাটা থেকে নিজেকে ডেভেলপ করছি আই ওয়ান্ট টু আস্ক আওয়ার ইয়থ এজ এ ইয়াং জেনারেশন পিপলস এ পপুলেশন হু এভার ইট ইজ ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট বাট হ্যাভ ইউর ওন ভ্যালিউজ অ্যান্ড হ্যাভ সাম সফট স্কেল দ্যাট উড চেঞ্জ দ্য এন্টার ট্রাজেক্টরি অফ দ্য সোসাইটি দ্যাট উইজ সি টুডে
এই যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন মানে স্টুডেন্টস আমাদের 10 লক্ষ স্টুডেন্ট আছে সারা বাংলাদেশে যারা এখন গ্রাজুয়েশন করছে এদের সবার জন্য সফট স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি অলরেডি আমরা করছি আমরা সারা বাংলাদেশে সমস্ত ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্য সফট স্কিল নিয়ে এসেছি তাদের কাছে যাচ্ছি তাদেরকে এনরোল করাচ্ছি এবং এটাকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট তাদেরকে দিচ্ছি সফট স্কিলগুলো তারা ঘরে বসে নিজের জায়গায় থেকে তারা সফট স্কিলগুলো কি সফট স্কিল কমিউনিকেশন পিপুল ম্যানেজমেন্ট থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভিটি থিঙ্ক প্রবলেম সলভিং স্কিল ইউ নো অন্টারপ্রেনিয়াল মাইন্ডসেট ইন দ্য ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিজিটাল লিটারেসি এই জিনিসগুলো তারা ঘরে বসে শিখতে পারবে আগামী পাঁচ বছরের ভিতরে আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট এই সফট স্কিলটা তারা শিখবে আমরা যেটা দিচ্ছি এখন আমাদের আগামী এক বছরের ভিতরে আমরা হয়তো বা এক লক্ষ স্টুডেন্টকে আমরা শেখাতে পারব সেটাকে আমরা নিয়ে যেতে চাই দশ লক্ষের উপরে তাদের মাইন্ডটা ক্লোজ থেকে ওপেন মাইন্ড করার জন্য আমাদের আমরা চেষ্টা করছি এবং আশা করি এরাই কিন্তু আমাদের জাতিকে আমাদের দেশকে আমাদের সমাজকে আমাদের ব্যবসাকে আমাদের কর্পোরেট স্ট্রাকচারটাকে আগামী দিনে ডিফারেন্ট লেভেলে নিয়ে যাবে দ্যাটস হোয়াট অল অ্যাবাউট সিকেইচ নেটওয়ার্ক